Família, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês que é, a chave de controle, olha só isso aqui. A dúvida do Pedro, Pedro Alvarães, ou é Pedro Alvarães, eu acho que é Alvarães, né? não está com acento aqui. Mas enfim, qual a dúvida dele? Na última aula que nós postamos sobre o liquidificador, o que, que eu tinha mencionado sobre essa chave? Inclusive a gente vai ter mais aulas aí, tá bom? Essa chave aqui, ela provoca queda de tensão, ou seja... Ele fez o teste, né, me enviou um vídeo na, na, utilizando só aquela forma que ele utilizou. Não tem como, não é um teste conclusivo. Como que funciona essa questão da chave no liquidificador? Vou fazer um teste bem prático aqui, bem interessante. Se a gente pegar um liquidificador ou outro equipamento, aí, pode ser uma batedeira de bolo, não tem importância, vai ser a mesma coisa, trabalha com induzido. Eu vou estar explicando também sobre o induzido, que é interessante. A maioria desses equipamentos, tá? principalmente o doméstico, ele já vem aqui ó, com apenas dois fios saindo do motor. Antigamente, você tinha motor de liquidificador que saía uma infinidade de fios para controle de velocidade. Hoje não, só dois fios aqui, ó, apenas dois fios. Eu estou aqui com uma, lâmpada em uma tomada com lâmpada em série e essa tomada ela é inteligente. Como que funciona? Eu tenho ela tomada com lâmpada em série normal. Se você não tem... Conhecimento, a gente tem uma aula super top sobre essa questão de uso da tomada com lâmpada em série. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse botão. Para que, que ele serve? Quando eu faço isso aqui, ó, ó, vou ligar diretamente aqui. Ó. Isso é bom para você descobrir se tem curto ou se de repente tem algum fio quebrado. Se eu fizer isso aqui diretamente, o aqui, que, que vai acontecer? Ó? Você vê que o, o liquidificador tentou girar e a lâmpada acendeu o máximo. Isso é um curto, Giovanni? Não, não é um curto. Isso é um problema? Não, inicialmente não é um problema. Isso aqui é porque a lâmpada não tem corrente suficiente para manter esse motor, que inicialmente é um motor bem potente. O que, que eu vou fazer aqui para mostrar isso na prática? Ó, uma dica bem rápida aqui para você participar do sorteio do curso da Global, tá? Seja esse pacote aqui, ó, completo, com sete cursos, a gente vai estar fazendo o sorteio, ou cursos individuais. Deixa o teu nome e o último número do teu telefone. Os últimos quatro números, exemplo, 0885, você coloca o nome e o último número do seu telefone para participar, ok? Isso aqui tem muita força, esse motor aqui, um motor muito potente, acima de mil watts, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, vou ligar direto, não faça isso se você não tiver conhecimento, tá? É só para a gente chegar num denominador comum. Liguei direto e fiz isso aqui, ó. Observou o que aconteceu? Eu não tenho um controle aqui ainda. É aí que entra a nossa chave de controle. O que de fato essa chave vai fazer? Ela vai, olha só. Ela vai pegar a velocidade máxima desse motor, tá? através desse triac, eu tenho aqui um capacitor, tenho aqui alguns resistores, o que, é que ela vai fazer? Ela vai causar queda de tensão. Com a queda de tensão, o motor ele vai gradativamente trabalhando e controlando a velocidade com essa chave. É o que a gente vai mostrar na prática. Então, na, na situação do Pedro lá, o que, é que ele fez? Ele fez esse teste aqui, ó. errado, olha a forma que ele fez. Mostrar aqui na prática. Lembrando que ele está ligado, tá? Nunca faça isso com ele ligado. Estou fazendo isso aqui porque a gente já tem costume, está bem isolado. Ó, não vai girar porque está tomada com lâmpada em série. Ok. O erro que ele fez foi apenas esse aqui. Ele falou para mim que, na opinião dele, não, tinha, não causava queda de tensão, mas queda de corrente, alguma coisa desse tipo aí. Vou mostrar o erro que ele cometeu. Na hora que foi fazer o teste. O multímetro precisa estar na escala de AC, tensão em corrente alternada, como aparece para você. Ó. Tensão em corrente alternada. E se for o multímetro amarelinho? Porque a gente se preocupa com quem está aprendendo, tá? Isso aqui é importante. No multímetro amarelinho aqui, ó, você vai colocar nessa escala aqui. Ó. Aqui, ó. ACV, tensão em corrente alternada. Coloca no, em 750 aqui, porque se for 220 vai funcionar normalmente, tá? Deixa em 750 volts, a maior tensão, até por causa do pico, para não estragar o teu multímetro. Ó, é essa a escala, se for nesse amarelinho. Ok. Ponta de prova, Giovanni, ó, com... Você está vendo a com aqui? Ó, 
ponta de prova preta vai aqui e você tem a ponta vermelha, tá? Que vai encaixada aqui, ó. Não aqui, nesse caso, porque aqui tá falando de corrente, ó. ó, ó. Aqui, corrente, ó. ó. 10 amperes desceu, corrente. Eu estou falando nessa aqui, ó. Onde você tem aqui o símbolo de tensão, aqui, ó, resistência e miliampere. Então, você vai encaixar aqui e vai funcionar normalmente. Observa o que, que vai aparecer para nós. Ligou o liquidificador. Ó, ele apresenta o que para a gente? 2.4 volts. E se eu aumentar, ó, a lâmpada está aumentando o máximo, não está acontecendo nada. Ó, nada, exatamente nada. Ele fez foi diminuir, tá? mas aqui ele não está realmente fazendo o controle. Ok. O erro dele só foi esse. Exatamente. Ele deveria fazer o que? Ele deveria ligar direto. Ó, vou ligar direto. Liguei direto, não está mais tomada com lâmpada em série, é importante observar isso aqui agora. E vou dar o primeiro pulso. Você observou que ele foi de 89 até cento e poucos volts. Se eu colocar na potência máxima, o que, que vai acontecer? Deixa eu só desligar aqui. Deixar na potência máxima. Aqui ele vai estar na potência máxima. E observa o que acontece. Nós observamos que ele saiu de 89 para 125 volts. A gente sabe que há uma queda de tensão. Há uma queda de tensão. Só que a chave aqui, a chave de controle, é uma chave eletrônica. Então ela vai controlar a, a, a tensão a partir, pelo menos, do que a gente observou. Olha aqui. Ó. Deixar na primeira velocidade verificar... De 89 volts, a partir de 89 volts. Então, fica atento aí às nossas próximas videoaulas, que eu vou estar mostrando mais detalhes sobre essa placa de controle, sobre o induzido, tá? Todos os detalhes aí desse tipo de motor escovado, que trabalha aqui com induzido, tá certo? É isso aí, deixa teu nome aí para participar do sorteio. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.